ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ചാർജുകളാണ് ഒരിടത്തൊരു ചാർജ് റെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ചാർജുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ അവിടെ വേർഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സമയം അനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ട് സമയം അനുസരിച്ച് മാറാത്ത ഫീൽഡിനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ സോ സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കറണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒന്നുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കേളിയും അല്ലെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഗിവൺ ബൈ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ കറണ്ട് സ്റ്റഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി കറൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻസ് വേരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അല്ല എ സി അല്ല ഡി സി ആണ് സ്റ്റഡി കറൻസ് ആണ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സ്റ്റേഷനറി ചാർജുകൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡും സ്റ്റഡി കറൻസ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ മുകളിൽ വരച്ച പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഡൈവർജസ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഡൈവർജൻസ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അകലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഡൈവേർജ് ചെയ്യുക ഡൈവേർജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൂവിങ് എവേ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് അല്ലേ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം എനി വെയ്റ്റ് ഡൈവേർജസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്തുണ്ട് ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്തുണ്ട് ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവേർജൻസ് നോക്കൂ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കൂ ഡൈവേർജൻസ് എത്രയാണ് റോബി എക്സ്ലൻസ് റോ അതിന് എന്ത് വിളിക്കുക ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ലേ ഗോസസ് ലോ ആണ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തല്ല സീറോ അല്ല പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യില്ല കേളിയില്ല കേളിയില്ല കേള് ഡെൽ ക്രോസി സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും പക്ഷെ കേളിയില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യില്ല പകരം കേളി മനസ്സിലായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തില്ല ഡൈവർജൻസ് ഇല്ല ഡൽ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആണ് മനസ്സിലായ പക്ഷെ അതിന് കേളുണ്ട് കേൾ എത്രയാ മ്യു സീറോ ജെ ആംബിയസ് ലോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ആണത് അല്ലെ ഡെൽ ഡോ ഡെൽ ക്രോസ് ബി സി ഇക്വൽ മ്യൂ സീറോ ജെ ആംബിയസ് ലോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡൈവർജസ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതേസമയം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുകളിൽ വരച്ച ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒരു കറണ്ട് കയറി കണ്ടക്ട് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും കേളി ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക കേളി കറുവി അല്ലെ ചുറ്റുക അതാണ് കേളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകയാണ് മനസ്സിലായ ഇറ്റ് ഇസ് ഗവൺ ബൈ ദിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അല്ലെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കേളി ഈ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കേളി ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ലൂപ്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല ഒരിടത്ത് നിന്ന് സ
so they are closed loops le closed loops always form closed loops magnet anagi thanne inde ullil endiyum ullilum field undu that means porthu north south like povanengil ullil south nu north like veru okay appo ella field lines closed loops aanu appo ingane or field line povanengil da adu infinity nu start cheyunu infinity like end cheyanu ariya adu closed loop nu ariya infinity nu start cheyunu infinity like end cheyani closed loops nalla namukku closed loop aanu veni parayam okay both electric monopoles and electric dipoles are the source of electrostatic namukku namukku electrostatics padikumbo avada namukku endundu oru separate charge nammal nerathe varichu pole oru positive charge ne endiyan pattu electric field undakkan pattu negative charge ne electric field undakkan pattu alle ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഡൈപോൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസാരിക്സ് ഡൈപോൾസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എക്സാ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ അത് ഡൈപോളാണ് ഡൈപോളാണ് അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മോണോപോളാണ് പോസിറ്റീവ് പോളാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പോളാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോപോൾസും ഉണ്ട് മോണോപോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പോസിറ്റീവ് പോളോ നെഗറ്റീവ് പോളോ തന്നെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോളാർ മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോണോപോൾസ് ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എവിടെയും മോണോപോൾസ് ഇല്ല വി ഹാവ് ഓൺലി ഡൈപോൾസ് ഡൈപോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുക മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൂപ്പ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് കാര്യം വയറിന് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോള് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോള് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക അല്ലേ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൗത്ത് വരും അതേസമയം ഇവിടെ നോർത്തും വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാം വി കെ നോട്ട് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻറ്റു സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ ബിറ്റ്സ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിനെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മോണോപോൾസ് കിട്ടില്ല മോ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് നേച്ചറിൽ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് എടുക്കൂ ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കേസ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ സ്ട്രേറ്റ് കറണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ലൂപ്പിന് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു നോർത്ത് സൈഡും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് സൈഡും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് സൗത്ത് പോളാണ് അങ്ങനെയാണ് താഴെ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന ആൾക്കത് സ എന്താ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക നോർത്ത് പോൾ സോ ഇവനെ കറണ്ട് ലൂപ്പ് വൈസ് ആയി മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് സോറി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസ്റ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാരൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ പാരൽ ലൈൻ ഡി ടു ഡിസ്റ്റൻ ലൈൻസ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളൊരു ചാർജ് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ വയ്ക്കാന്നായിരിക്കും ഒരു പ്രോട്ടോണോ ഇലക്ട്രോണോ അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് എന്താ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇതാണ് ആ ഫോഴ്സ് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ റ
എന്താ കറണ്ട് ചാർജ് ഒഴുകുന്നതാണ് കറണ്ട് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് കറണ്ട് അപ്പം മൂവിംഗ് ചാർജുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവിംഗ് ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവിംഗ് ചാർജുകളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായ ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ക്യൂ ഇൻഡ് വിക്രോസ് പി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ക്യൂ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്യൂ ഇൻഡ് വിക്രോസ് പി ആ ഫോഴ്സ് ക്യൂ ഇൻഡ് വിക്രോസ് പി ആണ് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെന്ത് വിളിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ലോറസ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറസ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക റെസ്റ്റിലെ ചാർജിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വി സീറോ ആണെങ്കിൽ വി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എത്രയോ സീറോ വി സീറോ ആയി ഫോഴ്സ് സീറോ ഓക്കെ ഇത് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഇല്ല പ്രൊസാറ്റിസ്ലാ ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫോഴ്സ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാക്സിമം സിക്വേഷൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ മാക്സിമം ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ മാക്സിമം സിക്വേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡൈവർജൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻസ് ഡെൽ ഡോട്ടി ഡെൽ ഡോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവർജൻസ് ആണ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡൈവർജൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കേളില്ല ഡൈവർജൻസ് ഇത്ര റോബി എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന് ഗോസസ് സ്ലോൺ ആണ് ഗോസസ് സ്ലോൺ ഇനി കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാ കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലായി അതിന് പ്രത്യേക പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ലോ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ബട്ട് കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽക്രോസി ചെക്ക് ചെയ്യും അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ പറയും ദാറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡെൽക്രോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽക്രോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി മാക്സിമം സിക്വേഷൻസ് നോക്കൂ ഇൻ സോറി മാക്സിമം സിക്വേഷൻ ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഡൈവർജൻ സീറോ ആണ് ഡൈവർജൻ സീറോ ആണ് നോൺ എന്നാണ് ഗ്രിഫിത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് എഴുതാം മാഗ്നറ്റിസ് ലോ ഗോസസ് ലോ ആണ് നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ഐ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി സീറോ ഇറ്റ് മേ ബി കോൾഡ് ആസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഫീൽഡ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കേൾ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും കേൾ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും കേൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും കേൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡെൽ ക്രോസ് ബി മ്യൂ സീറോ ചെയ്യണം ആംബിയസ് ലോ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് ദിസ് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ആംബിയസ് ലോ ആംബിയസ് ലോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും നമുക്ക് മാക്സിമം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡി